利川，希望你立即离开上海，由我来送你去机场。你打算怎么送我？绑架吗？他说，你们之间好不容易已经结束了，他并不想再生出什么纠结。说完了吗？听我说，小秋。李川的意志是不会轻易改变的。如果他能够改变的话，你也不会受这么多年的苦。可是我的意志也是不会轻易改变的。总之，他是不会见你的，他也没有力气吵架。在这种时候，你就不要和他较劲了，好吗？你要去哪里？我给你买票。你准备好心理好不好？你可以不用劝我了。利川现在这样，我是不会走的。要是活着，我要等他康复；死了，我要跟遗体告别。小秋，冰原是有权利不让你探视的。我也有权利在门口等着。你就不能配合一下吗？我正好要去买咖啡，你要带一杯吗？你进去吧，他要见你。这个高度可以吗？可可以，谢谢。好了，那你先休息，晚点我再来看你。谢谢啊，不用谢。机船，把电话给你。如果你还不舒服的话，就立刻打给他。你就不要担心我了，我的生命力那是很坚强的。小的时候，我跟你说，我爬树把手腕摔坏了，哎呦，疼的要死，没有看医生，后来也好了。其实我的腿吧，觉得好不好也是无所谓的。你之前不是说我们不是一类人吗？你看，现在你的腿不好，我的腿也不好，那我们俩不就是天生一对了吗？对不对？你说呀，对不对嘛？嗯，对。小秋，嗯，你一个人住在医院里，难受吗？一点都不难受。我没事的时候呢，我就看 DVD。哎，你知道吗？有个电视剧叫《命中注定我爱你》，超好看的。然后我就一直看，一直看。我平时都不爱看电视剧的人，也被它吸引了。等你出院的时候，陪你一起看，好不好啊？嗯，出院。嗯，我住在医院的时间都比出院的时间长。我爷爷都跟我说，养病也是一种工作。那个小官对你特别好。是啊，那个萧官是挺不错的。不过呢，我只爱你，从开始到现在，到永远，我都只爱你一个。小乔，嗯，过来一下，我有话要跟你说。
你说。离开嘴里。不好。人家要跟你说，我的病情了吗？他告诉你的，是阳光的一面。癌症 ，MDS， 化疗，肺叶切除，这叫阳光啊。他们要告诉你，我的癌症复发的可能性是很大的。我的母亲是二分之一法国人。混血人种的骨髓，配型是非常难找的。我的抵抗力全线崩溃，也不知道可以支撑多久。你怎么这样看我？不关我的事。我已经很小心了，按时吃药。定时输血，保持营养，坚持锻炼。医生叫我做什么，我都听他的。可是有些东西不是轻易就可以打败的。你千万不要为我的未来抱太多乐观的想法。小心就叫小心啊！冒雨和我吵架，然后喝那么多酒，吐成那样还要强撑，病成这样了还不回去，你这叫小心啊！你这根本就是叫不小心，好不好？小乔，要是癌症转移了，继续转移到肺，我都已经。切除了大半颗肺，已经没有什么退路了。MDS 继续恶化，是急性白血病，死亡率是特别高的。骨髓配型虽然还在排队，但却是遥遥无期。就算是配上，也会出现很多并发症。你还要我继续讲下去吗？你继续说、啊。经过太多次化疗，我们也不能要孩子，以后也没有希望有。你在担心这个，对不对？其实没有关系啊，就算不能有。实在喜欢的话，我妈可以领养。嗯？我说了这么多话，你一个字都没有听进去。你一点都不害怕吗？我不害怕。我就是怨你，这么些年来都没有告诉我实情，也不愿意让我跟你一起分担。其实你曾经告诉过我。你害怕医院，也害怕我出什么事。何况你有晕血症。反正你要是生病了呢，我都会陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。是偶然事件，但是我遇见你是必然的，所以我是不会离开你的。也许我们根本就不应该认识，是我太贪心了，看见幸福就生怕错过。忍不住一手抓住，但是我
去了重重的伤害。如果命运给了我一个柠檬，我还送一杯柠檬汁给你。但是命运给了我这些，我实在不知道可以做什么好的送给你。如果你现在离开上海，我答应你，我会坚持的，继续活下去。我告诉你，我是不会离开上海的，我就是要一直在你身边照顾你，还有。我根本不想要你的什么柠檬汁，我可以自己做啊，我做好了还可以分你一杯